good evening my dear <coughs> commerce students and the young employees 100% accountant job assurance ante dan ardham entante meeku meer chadivina chaduki meer concentration deni daniki palitham kachithanga meeku job raavadam prathi okkallu kuda oka objective ela untundante earning of money is the main objective of any person through uh, an employment or through set up a practice or through, through doing a business kan meer andaru kuda ivala oka manchi accountant kavalane koriki todi meer andaru unnaru kani manchi accountant avutunnaru ante adi malli question mark gaani migil potundi kaaranam entante dadapu meer andaru data operators ane pelavabadaniki e maatram సంచయించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు ఒక అకౌంట్ని ఫైనలైజ్ చేసే స్టేజ్లో మీరు లేరు మీ ముందు ఒక సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఉంటే సీనియర్ అకౌంట్ అంటే అవన్నీ బాధ్యతలు చూస్తున్నాడు లేకపోతే అన్నీ మీరే అయితే మీరు తీసుకునే ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆడిటర్ గారికి అప్పు చెప్తే ఆడిటర్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫైనలైజేషన్ ఇన్ ఫైనలైజింగ్ ది అకౌంట్స్ అండ్ సబ్మిటింగ్ ద రిపోర్ట్స్ టు ది డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే మీ పాత్ర ఎక్కడ ఆగిపోతుంది మీరు అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేయడం తోటి ఆగిపోతుందంటే మేము మిమ్మల్ని డాటా ఆపరేటర్ అనకుండా మిమ్మల్ని అకౌంటెంట్ అని పిలవడం కూడా అది కుదరని పని అది దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటంటే మనకి మనం చదువుకున్న చదువుని ఏమాత్రం గుర్తు పెట్టుకోకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళటమే తర్వాత ఏంటంటే మనం ఏదో ఇవాళ ఎట్లా అంతమంది పుస్తకాలు రాసేవారు ఇప్పుడు పుస్తకాలు అనే సిస్టమ్ పోయింది అంత కంప్యూటరైజర్ సిస్టమ్ ఏర్పడిపోయింది మీరు ఏదైనా జాబ్ అప్లై చేస్తే మీకు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ ఆపరేట్ చేయటం అని వచ్చా అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి సచ్చినట్టుగా మీరు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ ఆపరేషన్ నేర్చుకోవడం కోసం ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరుకోవాల్సింది దాంట్లో కూడా జరుగుతుంది ఏంటండి రియాలిటీకి దూరంగా మీరు ఏదైతే చదువుకున్నారో ఎందుకంటే మన బుక్స్ మొత్తం ఇంటర్మీడియట్ మొదలుకొని సిఏ వరకు చూసుకుంటే రియాలిటీకి ఏమాత్రం దగ్గరగా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయలేదు కష్టపడి చదివారు పాస్ అయ్యారు ర్యాంక్ హోల్డర్స్ అయ్యారు అంతవరకే మీరు కానీ ఒక్క ప్రాక్టికల్ ఐటెంని కూడా మీరు టచ్ చేయలేకపోతున్నారు మీరు బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ పర్సనల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ మీద ఉన్న రూల్స్ని కూడా ఇవాళ దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం అంటే విచారించదగ్గ విషయం బాధపడాల్సిన విషయం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి మీరు మీరు ఒక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటు బ్యాలెన్స్ షీటు ఇది అత్యవసరం ప్రతి బిజినెస్ మ్యాన్కి ఇది అవసరమే కానీ అవసరం మీరు మీ వల్ల తీరటం లేదు కేవలం ఒక ఆడిటర్ గారి వల్ల తీరుతుంది నర కాబట్టి ఏంటంటే మీలో ఎప్పుడైతే అది అది లోపిస్తుందో మీరు ఎప్పటికీ డాటా ఆపరేటర్గా ఉండిపోతారు ఎందుకంటే నా అనుభవంలో ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మినిమం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటున్నారు వస్తున్నారు ఏదైనా మంచి పోస్ట్ ఉంటే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఒక సీనియర్ అకౌంటెంట్ కావాలనుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన ఉద్యోగంలో యొక్క ఏదైనా క్వశ్చన్లు వస్తే దాన్ని నాటిన పొజిషన్లు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి అంటే ఏజ్ పరంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగింది తప్ప మీకు ప్రాక్టికాలిటీలో ఎక్స్పీరియన్స్ పెరగల దేన్ని గుర్తించలేని స్టేజ్లో ఇంకా ఉన్నారు అంటే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మీలో శ్రద్ధ లోపించిందా ఏమనేది అది మీకే తెలియాలి శ్రద్ధ లోపించింది అని అంటాను ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎక్కడికన్నా పోయి ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరినప్పుడు మీరు ఏదైతే నేర్చుకోవాలనుకున్నారో ఏదైతే అవసరం అయ్యి మీరు ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరారో దాని అవసరం కనుక మీకు నెరవేరని స్టేజ్ అంటూ ఉంటే మీరు వాళ్ళు ఫ్రీగా చెప్పినా చేరాల్సిన అవసరం లేదు అందులో ఒక బార్గైనింగ్ చేయడం కూడా పెద్ద తప్పు ఎందుకంటే విద్యను అభ్యసించాలనుకుంటున్నారు మీరు కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు మీలో ఉన్న ప్రావీణ్యతని పెంచుకోవాలనుకున్న స్టేజ్లో మళ్ళీ బార్గైనింగ్ ఎందుకండి మీకు అక్కడి నుంచి ఏదైనా ఫలితం వస్తుందనుకుంటే చేరండి ఫలితం రాదనుకుంటే మానేయండి అంతేగాని మరి బార్గైనింగ్ చేసుకుంటూ దీంట్లో రెండు వేల రూపాయలు నేను ఫీజు మిగిల్చుకోగలిగానని తృప్తి ఎందుకు మీకు అవసరం లేని విద్య నేర్పేటప్పుడు రెండు వేలు మిగిలితే మాత్రం మీకు ఏంటి తగిలితే మాత్రం ఏంటి ఇవి ముందుగా మీరు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది అవలంబించాల్సింది కూడా అది తర్వాత ఏంటంటే ఇవాళ ముఖ్యంగా ఇవాళ 
సరైన అకౌంటెంట్ దొరక్క ఏదో మీకు పదిహేను వేలు పదివేల నుంచి జీతం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఐదారు సంవత్సరాలు పోయినా కూడా ఏడు ఎనిమిది వేల రూపాయల శాలరీ పెరుగుతాం తప్ప అంతకుమించి ఎదుగుదల కనపట్టలేదు ఎందుకంటే మీలో ఆ సమర్థత కనపట్టలేదు ఆడిటర్ గారు దేవుడు అయిపోయాడు కాబట్టి ఆడిటర్కి ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ మీకు ఇవ్వకుండా పోతారు కానీ అకౌంటెంట్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అకౌంటెంట్ చేయగలిగినంత ఉపకారం ఆర్గనైజర్కి ఎవరూ చేయలేరు ఆడిటర్ వల్ల కూడా కాదు ఇంత ఆడిటర్ పోస్ట్ మార్టం డాక్టర్ నేను ఎప్పుడు చెప్పినా అది చెప్తాను మేమందరం పోస్ట్ మార్టం డాక్టర్లమే పలానా తప్పు ఈ తప్పు పలానా కారణం వల్ల జరిగింది పలానా అలసత్వం జరిగిందని చెప్పగలుగుతాం తప్ప ఆ తప్పు రాపలేకపోయాం మేము ఆ తప్పు రాపగలిగిన వాళ్ళు మీరే అకౌంటెంట్గా మీరే కానీ మీరు ఎప్పుడు ఆపగలుగుతారు మీలో ఒక నాలుగు నాలుగు పదాలు నాలుగే మంత్రాలు ఎసెట్స్ ఇన్ లైబిలిటీస్ ఎసెట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ ఈ నాలుగే పదాలను ఐడెంటిఫై చేయగలిగినప్పుడు వ్యాపారంలో మీరు మీరు ఆ ఫలితాన్ని పొందగలుగుతారు కానీ మీరు దానికి కూడా శ్రద్ధ వహిస్తున్నారంటే వహించటం లేదనే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ నేను ఒక నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ ప్లేస్మెంట్ సెంటర్ బై ఫస్ట్ ఆఫ్ జూన్ దాంట్లో కూడా ఏంటంటే మీకు మీకు సరైన ఇంటర్వ్యూస్ని కండక్ట్ చేసి దానికి తగిన మెటీరియల్ మీకు ఇచ్చి మెటీరియల్ పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ఒక అకౌంటెంట్గా మారడానికి మీలో ఏ క్వాలిటీని డెవలప్ చేయాలి ఏ డెఫిషియన్సీ ఉంది అని నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి దాంట్లోంచి ఆ డెఫిషియన్సీని తీసేయడానికి నేను నానా ప్రయత్నాలు చేసి మీ నుంచి అది రాబట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఎందుకు జాబ్ జరగదు జాబ్ అంటే డాటా ఆపరేటర్ పోస్ట్ కాదు డాటా ఆపరేటర్ పోస్ట్కి మీరు ఎక్కడా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలని అవసరం లేదు మీకు ఒక డిగ్రీ చదవట్టుకుంటే వాళ్ళే ఇస్తారు పోస్ట్ వాళ్ళే చెప్తారు ఏం చేయాలో చెప్తారు అంతర్తో మీ జీవితం పురుస్తా పడిపోతుంది తప్పితే కామా కూడా పడదు నరా కామా పడినప్పుడు మాత్రమే ఇంకో ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది మీకు రేపు ప్రమోషన్లు వస్తాయి పురుస్తా పడ్డప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ అంటూ ఉండదు మీ మీద జాలి కలిగి వెయ్యి రెండు వేల జీతాలు పెంచాలంతే కాబట్టి ఇవాళ ఒరిజినల్గా ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అకౌంట్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది ఏమేమి ఉంటారు క్రెడిటర్స్ ఎలా ఉంటారు డెటార్స్ ఎలా ఉంటారు డిపాజిట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి క్యాపిటల్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి లైబిలిటీని దేన్ని లైబిలిటీగా స్వీకరించాలి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ప్రాఫిడెంట్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది మీరు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిడెంట్ లాస్ అకౌంట్ మేము చేయం కదా మాస్తారు కంప్యూటర్ చేసేస్తుందంటే కంప్యూటర్ ఇస్ అర్ అసిస్టెంట్ యూ మీరు చెప్పిన విధంగా కంప్యూటర్ పాటిస్తుంది తప్ప కంప్యూటర్ తనంతరం తాను తెలుగుదాటలు ఉపయోగించి మీకు ఏది ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వదు మీరు చెప్పిన విధంగా రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మీరు ఇచ్చారనుకోండి రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ద్వారానే రిజల్ట్ వస్తుంది తప్ప మీకు ఏదో ఉపకారం చేసి నేను నా అసిస్టెంట్ అన్నారు కానీ అసిస్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా బాస్ మాటలు పాటిస్తాడు అంతేగాని బాస్ని డైరెక్ట్ చేసి పరిస్థితుల్లో అసిస్టెంట్ ఉండడు ఒకటే పదం దానికి అర్థం అది కాబట్టి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మంచి అకౌంటెంట్ ఒక మంచి పొజిషన్లో అకౌంటెంట్ కావాలనుకుంటారా పూర్తి నిడివిలో ప్రాక్టికాలిటీకి టచ్ ఉన్న కోర్స్ నేర్చుకోండి ప్రాక్టికాలిటీ ఉండాలి ఉన్నారా దాంతోపాటు ట్యాక్సేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవాళ జిఎస్టీ ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా దాన్ని లింక్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మాత్రమే సరైన అకౌంటెంట్ కాగలుగుతారు దీంట్లో లింక్ ఎట్లా ఉందంటే మీరు మీరు ఒక అకౌంటెంట్గా మారాలంటే ట్యాక్సేషన్ ఎంత అవసరమో ఒక ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్గా మారాలన్నా కూడా అకౌంట్స్ అంత అవసరం దీనికి అది అవసరం దానికి ఇది అవసరం ఎందుకంటే ఒక మంచి అకౌంటెంట్ మాత్రమే ఒక మంచి ప్లానింగ్ ఇవ్వగలుగుతాడు ఒక అడ్వైజ్ చేయగలుగుతాడు ఏదన్నా మిమ్మల్ని ఆశ్రయించిన క్లయింట్ని ఉపకరించగలుగుతాడు అంతే తప్ప అకౌంట్సే రాకపోతే ఏమీ ఉండదు ఇవాళ చాలామంది జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్స్ అయ్యారు చాలామంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నారు కానీ జరుగుతుంది ఏంటి అక్కడ ఫిలింది బ్లాంక్స్ కాబట్టి ఫిలింది బ్లాంక్స్ చేస్తున్నారు తప్పులు అప్పులు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఫైల్ అయిపోతున్నాయి సక్సెస్ఫుల్ ఫైలింగ్ అని మనకు ఒక స్లోగన్ వస్తుంది దాంతో అయిపోతుంది క్లయింట్ అడిపోతున్నాడు మీరు అడిపోతున్నారు తర్వాత నోటీసులు వస్తున్నాయి ఇవాళ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నోటీసులు కూడా వస్తున్నాయి మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా అప్పటి నోటీసులు కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నాయి దానికి ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు నిలబడాలి నేను ప్రాక్టీషనర్గా నిలబడాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక పద్ధతి తెలుసుకుని ఒక సెక్షన్ ఉపయోగించుకోవడం తెలుసుకుని అప్పుడు మాత్రమే మీరు కన్సల్టెంట్ అని బోర్డు పెట్టుకోండి మెయింటైన్ కండి అంతే తప్ప వాళ్ళ తాత్కాలికమైన ఇన్కమ్ కోసం కనుక మీరు బోర్డు పెట్టుకుని మొదలు పెట్టారా
ఎంతో మందికి నేను పాఠాలని చెప్పడం జరిగింది ఎంతో మంది ప్రాక్టీస్ పెట్టడానికి నేను దోహదపడడం అయితే జరిగింది అయింది ఇవాళ ఒక అకౌంటెంట్ రూపం ఏంటి అకౌంటెంటు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు నెరవేర్చా అతని ప్రైమరీ మెంబర్ ఎట్లా ఏమవుతాడు టోటల్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్లో ప్రైమరీ మెంబర్ ఎట్లా అవుతాడు అనే దానికి ఒక సీక్రెట్ దానికి తగిన టిప్స్ తర్వాత దాని దాని తర్వాత ఎంకరేజ్మెంట్స్ దాని తర్వాత ఒక మంచి ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ కావాలంటే ఏది పాటిస్తే మంచి ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ అవుతాడు ప్లానింగ్ శక్తి మీకు ఎలా వస్తుంది అనేది ఒరిజినల్గా అనేది నేను మీకు చూ లైవ్గా చెప్తు లైవ్ అనేది డూప్ కాదు ఇక్కడ ఎందుకంటే నా నాకు ఇన్స్టిట్యూట్స్కి నాకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఒకటే ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టీస్ నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఈజీ ఫర్ మీ టు గివ్ అసైన్మెంట్స్ బేసింగ్ ఆన్ ది రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి మీకు చెప్పగలుగుతాను లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో అది సాధ్యం కాదు కదా కాబట్టి ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్లో రియల్ టైం ఫ్యాకల్టీ అయినా రియల్ టైం కోర్స్ అని అన్నా కూడా ఈ రియల్ రియాలిటీ అనేది ఎక్కడ ఎంతవరకు ఉంటుందో మీరు గమనించుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాక్టీషనర్గా కావాలనుకున్న వాళ్ళు రేపు జులైలో ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీరు అకౌంటెన్సీలో ఇన్ ఫుల్ తర్వాత ట్యాక్సేషన్లో ఇన్ ఫుల్ నేర్చుకోవాలి లైవ్లో నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మేము మీకు ఉపయోగపడతామని నేను అంటున్నాను ఖచ్చితంగా నేను నూటికి నూరు పాటలు చెప్తున్నాను మేము మాత్రమే లైవ్ డాక్యుమెంట్స్ తోటి పాఠం చెప్తారని మాత్రం చెప్పడం వల్ల సందేహించట్లేదు ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మాత్రం అది జరగదు ఒక ఆఫీసులో ట్రైనింగ్ అయితే మాత్రమే మీకు ఒరిజినాలిటీ చూడగలుగుతారు ఇది ఆఫీసులో ట్రైనింగే తప్ప ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ కాదు విత్ లిమిటెడ్ మెంబర్సే ఉంటారు కాబట్టి మీలో ఒక ప్రాక్టీస్ చేయాలనే ఆలోచన ఉన్న లేకపోతే ఒక మంచి అకౌంటెంట్గా ఒక మంచి స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలి అని ఉన్నా కూడా మేము దానికి సహకరిస్తాం తర్వాత మేము డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మేము రెండు మూడు సార్లు మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీరు కనుక రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యి ఉండాలి అంతే తప్పితే అవసరార్థ అవసరం రోజుల్లో చలవ పెట్టేసేసి ఇవాళ నాకు కుదరదను ఇవాళ ఊరు వెళ్తున్నాను ఏదో అనుకున్నాను అనుకోండి నష్టపోయేది మాత్రం మీరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్యూరెన్స్ ఫర్ ది జాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ గ్యారంటీ ఫర్ ది జాబ్ ఎందుకంటే మీ జాబ్ కావాల్సింది మీకు దాన్ని మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది కూడా మీరే అంతే తప్ప ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరినంత మాత్రాన వాడు బుజార మీద వేసుకుని మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే ప్రయత్నం చేయడం అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ మాత్రం ఎందుకు ట్రైనింగ్ కూడా అవసరం లేదు మీ రెజ్యూమ్ ఏదో రెజ్యూమ్ రాసేసి కొద్దిగా హైప్ చేసి దాన్ని రెజ్యూమ్ చేసేసి బ్యాక్ డోర్స్లోనో ఫ్రంట్ డోర్స్లోనో ఉద్యోగం ఇప్పించేయచ్చు కదా మరి ఎందుకు ట్రైనింగ్ ఎందుకు దాంట్లో ట్రైనింగ్ అవసరం ఏముంటుంది లేదు కదా కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి మీరు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతో మేము వాచ్ చేస్తాము మీ రెజ్యూమ్ని మారుస్తాను నేను మీ రెజ్యూమ్లో అట్రాక్టివ్ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలి నిజాలు మాత్రమే రెజ్యూమ్లో ఉండాలి అంతే తప్ప ఏదో ఉద్యోగం కోసం రెజ్యూమ్ కొని పెట్టుకున్నారనుకోండి డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవుతారు మీరు సో మీకు జాబ్ కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు జాబ్ కావాలి అనుకుంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మేము దాని రూట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆ దిశగా ప్రయాణం చేయించగలుగుతాం ఉన్నారా కాబట్టి అండి అట్లనే ప్రాక్టీషనర్ కావాలన్నా కూడా మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా మీకు ప్రాన్సైజ్ కూడా ఇచ్చి వన్ ఇయర్ మీ భారాన్ని నేను పంచుకుని మీ నా భుజాల మీద నడిపించుకుంటూ ఉంటారు వన్ ఇయర్లో వన్ ఇయర్లో మీరు ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టుకోండి ఏ విధంగా అయినా చేయండి ఎటువంటి ఫైల్ అయినా టేకప్ చేయండి కన్ఫ ఇన్కార్పొరేషన్ మొదలుకొని అట్టడుగు దాకా మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కానివ్వండి పార్ట్నర్షిప్పులు కానివ్వండి ఎటువంటి అకౌంట్ అయినా ఎన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ అయినా కానివ్వండి అది కాలేజ్ కానివ్వండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానివ్వండి హోటల్ కానివ్వండి హాస్పిటల్ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ఆ దిశగా మేము మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్రైన్డ్ క్యాండిడేట్ని మాత్రమే మేము ఇక్కడి నుంచి ప్రమోట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మాకు ఎవరైతే ఆఫర్స్ ఇవ్వబోతున్నారో వాళ్ళందరికీ మేము చెప్పేది ఒకటే ఖచ్చితంగా మా దగ్గర క్యాండిడేట్ ఎలా ఉంటాడు మా దగ్గర క్యాండిడేట్ ఈ విధమైన రిపోర్ట్స్ చేయగలుగుతాడు చేయటమే కాకుండా ఇక నేటి ఇంటర్ప్రెట్ రిపోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఎనీబడి హూ ఎవర్ నీడ్ వెన్ ఎవర్ నీడ్ ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పగలుగుతాడు ఎవరు అడిగినా చెప్పగలుగుతారనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు మీ 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 తరఫున నుంచి మేము ఇస్తాము ఆ రిపోర్ట్స్ మీ రెజ్యూమ్నే మార్చేస్తాము మీ ఎంక్లోజర్స్ మార్చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్గా దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ కెన్ ప్రమోట్ యూ
కాబట్టి ఏంటంటే రేపు ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ జూన్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే మీరు మీలో ఎవరు దీంట్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో నా మెయిల్ అడ్రస్ నా టెలిఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి మీరు ఇతర వివరాల కోసం మీరు దీంట్లో అడగచ్చు ఆ రోజుకి వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు తర్వాత ఏంటంటే ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు ఇక్కడ గుంపులు అనే పరిస్థితి ఉండదు మ్యాక్సిమం టెన్ మెంబర్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి మీద మేము శ్రద్ధ చూపించగలుగుతాం మీ మీకు అన్ని విధాలుగా ఎనాలిసిస్ దాకా మీరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి మా గురించి తెలుసుకోండి తర్వాత మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే మాత్రం మీరు ఒక కామెంట్ ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే మెయిల్ మే కామెంట్ ద్వారా కంటే మెయిల్ ద్వారానే తెలియజేయటం మంచిది తర్వాత ఏంటంటే కొంతమంది కామెంట్ ఐ వాంట్ జాయిన్ యువర్ రిజిస్టర్డ్ వాట్ ఈస్ ద ఫీజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ అని అడుగుతున్నారు తర్వాత సైలెంట్ అయిపోతున్నారు కనీసం నాకు ఇది కాదు మాస్టారు అదే అని కానీ నేను చేరతానని కానీ చేరనాన్ని కనీసం కనీసారి ఎందుకంటే అది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ఉద్యోగాలకు వెళ్ళేటప్పుడు మినిమం ఫార్మాలిటీస్ ఉండాలి ఒక ఒక మెసేజ్ మనం పెట్టినప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు దానికి తగిన రిప్లై కూడా మనం ఎవరు నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మీరు జాగ్రత్తారా జాగ్రత్త నా దగ్గర క్వశ్చన్ కాదు ఎక్కడైనా కూడా మీకు ఆ సంస్కృతి అబ్బాలి అబ్బిన తర్వాత మాత్రమే మీ గురించి అవతల వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడో ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక నెల తర్వాత రిప్లై ఇచ్చారనుకోండి దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు ఏదైనా ఒక డెఫినెట్నెస్ మీరు మాటల్లో ఒక స్వచ్ఛత ఉండాలి నిజాయితీ ఉండాలి కాబట్టి ఏంటంటే అది తెలుసుకోండి మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ జోన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ది ట్రైనింగ్ విత్ రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత ఏంటంటే దీంట్లో ఫ్యాకల్టీస్ ఉండరండి కాబట్టి ఏంటంటే మేము ఆ అడ్రస్ మాత్రమే దీంట్లో మీకు కోర్సుని చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు పూ ఫుల్ పూర్తి నిడివిలో ప్రాక్టికాలిటీ నేర్చుకోవడానికి నూటికి నూరు పాటు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకుంటూ నేను టేకింగ్ లీవ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో గుడ్ డే